நீங்கள் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருப்பது ஏஎம்என் டிவி இது நம்ம ஒரு சேனல் வணக்கம் முக்கிய செய்திகள் இரு மாநில ஆட்சியர்கள் புதுவை எல்லைப் பகுதியில் ஆய்வு மருத்துவம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைக்கு வருபவர்களை மட்டுமே அனுமதிக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவு ஊரடங்கால் மகாராஷ்டிராவில் சிக்கி தவித்த இருபத்தி நான்கு பேர் புதுவை வருகை உரிய பரிசோதனை செய்து வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் உப்பளம் தொகுதி பயனாளிகளுக்கு துவரம் பருப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் துவக்கி வைத்தார் புதுச்சேரியில் தற்போது மூன்று நபர்கள் மட்டுமே கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் தகவல் இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரி தமிழக எல்லையான கோரிமேடு பகுதியில் புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோர் இணைந்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக தமிழகத்திலிருந்து புதுச்சேரி வருபவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு வருகிறது புதுச்சேரி ஆதார் எண் இருந்தால் மட்டுமே மாநிலத்திற்குள் உள்ளே வர அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது இதேபோல் புதுச்சேரியிலிருந்து தமிழக பகுதிக்கு செல்வதற்கும் அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் புதுச்சேரி தமிழக எல்லையான கோரிமேடு பகுதியில் புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை ஆகியோர் இணைந்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர் ஆய்வின் போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தவர்களிடம் மாவட்ட ஆட்சியர்களே நேரடியாக ஆவணங்களை வாங்கி பரிசோதனை செய்தனர் மருத்துவம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைக்கு வருபவர்களை மட்டும் அனுமதிக்க இரு மாநில காவல்துறையினருக்கும் அறிவுரை வழங்கினர் தொடர்ந்து எல்லையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா பரிசோதனைகளை கேட்டறிந்தனர் காவல்துறையினரும் பாதுகாப்பாக சமூக இடைவெளியுடன் விசாரிக்க வேண்டும் என அறிவுரை வழங்கினர் ஆய்வின் போது விழுப்புரம் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளர் ராகுல் அகர்வால் துணை மாவட்ட ஆட்சியர் சுதாகர் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் ஊரடங்கு உத்தரவால் மகாராஷ்டிராவில் சிக்கி தவித்த புதுவையைச் சேர்ந்த இருபத்தி பேர் ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டு அவரவர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து பேருந்து சேவைகள் முற்றிலும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதியைச் சேர்ந்த இருபத்தி நான்கு பேர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்கு வேலைக்குச் சென்று சொந்த ஊர் திரும்ப முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது எனவே அரசு அனுமதியுடன் புதுவையைச் சேர்ந்த பதினெட்டு பேர் காரைக்கால் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆறு பேர் என மொத்தம் இருபத்தி பேர் புதுவை வந்தடைந்தனர் இவர்கள் அனைவரும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு உரிய பாதுகாப்புடன் அனுப்பப்பட்டனர் மேலும் அவர்களுக்கு உரிய பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அவரவர் வீடுகளில் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டது உப்பளம் தொகுதிக்குட்பட்ட ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வறுமை கோட்டிற்கு கீழ்வாழும் மக்களுக்கு துவரம் பருப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சியை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் துவக்கி வைத்தார் இந்தியா முழுவதும் வேகமாக பரவி வரும் வைரஸ் தொற்று காரணமாக ஊரடங்கு உத்தரவு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றது இந்நிலையில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் குடும்பங்களுக்கு இலவச அரிசியும் இந்நிலையில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் குடும்பங்களுக்கு இலவச அரிசியும் குடும்பம் ஒன்றிற்கு மூன்று கிலோ துவரம் பருப்பு வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்தது இந்நிலையில் புதுவையில் உள்ள பெரும்பாலான வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் மக்களுக்கு இலவச அரிசி வழங்கப்பட்டு வருகின்றது இந்நிலையில் இலவச அரிசி துவரம் பருப்பு பொதுமக்களுக்கு விநியோகிப்பது தடைப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் புதுச்சேரி குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை மூலம் ஏழாம் தேதி முதல் இலவச துவரம் பருப்பு விநியோகம் நடைபெறும் என்று அத்துறை அறிவித்திருந்தது இந்நிலையில் உப்பளம் தொகுதிக்குட்பட்ட ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வறுமை கோட்டிற்கு கீழே வாழும் மக்களுக்கு குடும்பம் ஒன்றிற்கு மூன்று கிலோ துவரம் பருப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் கலந்து கொண்டு வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் மக்களுக்கு இலவச துவரம் பருப்பு வழங்கி நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்தார் இதில் உப்பளம் தொகுதியைச் சேர்ந்த ஊர் முக்கியஸ்தர்கள் சவுரி மற்றும் திரளான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி இலவச துவரம் பருப்பை பெற்றுச் சென்றனர் புதுச்சேரியில் தற்போது மூன்று நபர்கள் மட்டுமே கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார் புதுவை அரசு சார்பில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாகவும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மற்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் ஆகியோர் தினந்தோறும் பல்வேறு பகுதிகளை ஆய்வு செய்து கொரோனா குறித்த பல்வேறு தகவல்களை செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் புதுச்சேரியில் தற்போது மூன்று நபர்கள் மட்டும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு புதுச்சேரி அரசு கதிர்காம மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் இதில் ஒரு நபர் குணமடைந்து உள்ளதாகவும் மேலும் ஒருவர் புதியதாக கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் புதுவை குச்சிப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரும் மற்றொருவர் செல்லிப்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் எனவும் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் தெரிவித்தார் மேலும் அவர் கூறுகையில் மத்திய சுகாதாரத்துறை கூடுதல் செயலர் தொலைபேசி வா
புதுச்சேரியில் கொரோனா தொற்று சம்பந்தமாக அமைச்சர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளிடம் ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் அப்போது அவர் புதுவை ஒட்டியுள்ள தமிழக பகுதியான அண்டை மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில் புதுச்சேரியில் மட்டும் பாதிப்பு குறைய காரணங்கள் குறித்தும் விசாரித்தார் மேலும் புதுவையை ஒட்டியுள்ள தமிழக பகுதியான பல்வேறு பிரதான சாலைகள் குறுக்கு சாலைகள் உள்ளிட்ட எண்பத்தி இரண்டு சாலைகளை அடைத்து அவ்வழியாக வரும் வாகனங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோரை தீவிர மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகு புதுவை எல்லைக்குள் அனுமதிக்கப்படுவதாகவும் இப்பணியில் புதுவையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் ஊழியர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டு இரவு பகலாக தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார் இப்போது வந்து எல்லாரும் வந்து கேட்குறாங்க வந்து இப்போ புதுச்சேரியில் வந்து இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அதோடைய ரகசியம் என்னான்னு கேட்டாக்கா எல்லா துறைகளும் ஒற்றிணைத்து ஒருங்கிணைத்து இந்த சுக கொரோனா நோய் கட்டுப்பாட்டுக்காக பாடுபட்டு வருகிறார்கள் நாங்கள் கொடுக்கும் தகவல்கள் எல்லாம் வந்து உண்மையான தகவல்கள் எண்பத்தி ரெண்டு வழிகள் வந்து எல்லாம் அடைக்கப்பட்டு போலீஸாராலும் உள்ளே வரும் வாகனங்களும் வந்து மருத்துவ பரிசோதனை செய்து பின்னே உள்ளே அனுப்பப்படுகின்றன இதில் வந்து தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் வந்து இதில் குறிப்பாக இதில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அவர்கள் இந்த சேவை செய்து வருகிறார்கள் என்பதை நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் புதுச்சேரியில் கொரோனா குறித்த இன்றைய நிலவரத்தை காண்போம் புதுச்சேரியில் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாக உள்ள நிலையில் தற்போது சிகிச்சையில் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாக உள்ளது கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாக உள்ளது கொரோனாவினால் மாகியைச் சேர்ந்த ஒருவர் மட்டுமே உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் மே மாதம் எட்டாம் தேதி முதல் புறநோயாளிகள் சிகிச்சை பிரிவு செயல்பட துவங்கியுள்ளது புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனை மத்திய அரசு சார்பில் கோவிட் மருத்துவமனையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக அவசர சிகிச்சை மட்டுமே பார்க்கப்பட்டது புறநோயாளிகள் பார்வை ரத்து செய்யப்பட்டது பின்னர் நோயாளிகளுக்கு தொலைபேசி வாயிலாக மருத்துவ ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன அதனைத் தொடர்ந்து பொது மருத்துவம் குழந்தைகள் மருத்துவம் தோல் மருத்துவம் மனநலம் இருதயவியல் புற்றுநோய் மருத்துவ பிரிவுகள் இயங்க துவங்கின ஏற்கனவே தொலைபேசி மூலம் முன்பதிவு செய்த புதுச்சேரி விழுப்புரம் கடலூர் திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்ட நோயாளிகள் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி பரிசோதித்து சிகிச்சை அளித்து மருந்து மாத்திரைகள் வழங்கப்பட்டன வெளிப்புற சிகிச்சை பிரிவுகளை ஜிப்மர் இயக்குநர் ராகேஷ் அகர்வால் ஆய்வு செய்து ஆலோசனைகள் வழங்கினார் முன்பதிவு செய்ய ஜீரோ ஃபோர் ஒன் த்ரீ டபுள் டூ நைன் எயிட் டூ டபுள் ஜீரோ என்ற தொலைபேசி எண்ணில் திங்கட்கிழமை முதல் சனிக்கிழமை காலை ஒன்பது மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதுக்கடைகள் திறப்பது தொடர்பாக அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் புதுச்சேரியில் மளிகை காய்கறிகள் தவிர பிற கடைகள் காலை ஆறு மணிக்கு பதிலாக பத்து மணிக்கு திறக்க வியாபாரிகள் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இதுகுறித்து முடிவு எடுத்து அறிவிக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கூறியுள்ளார் மேலும் பிற மாநிலங்களில் தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர் செல்ல உடனடியாக அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் தமிழகத்தில் இருந்து புதுச்சேரிக்கும் புதுச்சேரியில் இருந்து தமிழகம் செல்லவும் உடனடியாக அனுமதி வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் மது கடைகளை எந்த அளவிற்கு திறப்பது குறித்தும் பிற மாநிலங்கள் போல் மது மற்றும் பெட்ரோலியப் பொருட்களுக்கு வரி விதிப்பது குறித்தும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கூறியுள்ளார் தவறான செயலுக்கு துணை போகாதீர்கள் என காவல்துறையினருக்கு துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி அறிவுரை வழங்கியுள்ளார் கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள காவல்துறையினருக்கு நன்றி தெரிவித்து துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி சமூக வலைதளத்தில் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது ஊரடங்கில் கள்ளச்சந்தையில் மது விற்பனையால் பெருமளவு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த வருவாய் மூலம்தான் சம்பளம் நிர்வாக செலவு இலவச அரிசி கொடுத்து வருவதாகவும் இது திட்டமிடப்பட்ட குற்றமாகும் எனவும் இதை இப்போது சிபிஐ விசாரணை நடத்துகிறது என்றும் கூட்டு சதி நிர்வாக இயலாமை என்ற கோணங்களில் சிபிஐ அணுகி வருவதாகவும் கூறியுள்ளார் கண்காணிப்பில் காவல்துறையினரின் பங்கு முக்கியமானது என்றும் காவல்துறையினராக இருந்தாலும் சரி கலால்துறை காவல்துறை என்றாலும் சரி இவர்கள் என்றைக்குமே தவறுக்கு துணை போகாதீர்கள் எனவும் விசாரணை நடத்தினால் அதில் தாங்களும் அங்கம் வகிப்பீர்கள் எனவும் எனவே டிஜிபி காவல்துறையினரின் குறைகளை நேரடியாக கேட்கின்றார் எனவே காவல்துறையினர் யாருடனும் தவறாக சேராமல் நேரடியாக டிஜிபியிடம் குறைகளை தெரிவிக்கலாம் எனவும் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி கூறியுள்ளார் அடுத்து வருவது புதுவையில் இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை விவரம் புதுச்சேரியில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் அறுபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகி வருகின்றது 
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரத்திற்கேற்ப நாள்தோறும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான விலையில் மாற்றியமைக்கப்பட்டு விற்பனையாகி வருகின்றது அதன்படி புதுவையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் நாற்பத்தி நான்கு காசுகளுக்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் அறுபத்தைந்து ரூபாய் இருபத்தி ஒரு காசுகளுக்கும் விற்பனையாகி வருகின்றது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் கட்சி சார்பில் விசாகப்பட்டினம் விஷவாயு கசிவு தொழிலாளர்கள் இறப்பை கண்டித்து கட்சி அலுவலகத்தில் கருப்பு கொடி ஏற்றி துக்க நாள் அனுசரித்தனர் இந்திய மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் கட்சி சார்பில் இந்தியா முழுவதும் விசாகப்பட்டினம் நச்சுவாய்வு கசிவு அவுரங்காபாத் தண்டவாளங்களில் ரயில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மரணங்களை கண்டித்து துக்க நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் புதுவை பாரதி வீதியில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் கருப்பு கொடி ஏற்றி துக்க நாளாக அனுசரிக்கப்பட்டது தொழிலாளர்கள் மரணம் விபத்துகள் அல்ல எனவும் அவை முழு முடக்க கால படுகொலை எனவும் கண்டனம் தெரிவித்து தர்ண போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாநில செயலாளர் பாலசுப்பிரமணியன் தலைமை தாங்கினார் மாவட்ட செயலர் புருஷோத்தமன் ஆறுமுகம் ஆகியோர் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் மதுக்கடை உரிமையாளரிடம் ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க துன்புறுத்தும் துணைநிலை ஆளுநரின் நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கூறும் கருத்துக்கள் இன்றைய வாழ்க ஜனநாயகத்தில் இந்த மதுக்கடைகளில் யாராவது தவறு செய்திருந்தால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இப்பொழுது நம்முடைய மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்று நோய்க்காக அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக அனைத்து பணியாளர்களும் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சமயத்தில் மதுக்கடை உரிமையாளர்களை உங்களுடைய கணக்குகளை கொண்டு வாருங்கள் என்று கூறுவது அவர்களால் கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது என்று மதுக்கடை உரிமையாளர்கள் எனக்கு கடிதம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதில் அவர்கள் தெளிவாக கூறியிருக்கிறார்கள் எங்களுடைய கடைகளை மூடி கலால் துறை சீல் வைத்திருக்கிறது எங்களுடைய புத்தகங்கள் எல்லாம் கடைக்குள்ளே இருக்கின்றன நாங்கள் கடையை திறக்க முடியாது ஆடிட்டரிடமும் எங்களுடைய கணக்குகள் இருக்கின்றன கடைகள் மூடி இருப்பதால் எங்களுடைய பணியாளர்கள் வர முடியாது ஆகவே நாங்கள் எங்களுக்கு காலம் காலம் கொடுத்தால் கொண்டு வந்து கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியின் தூண்டுதல் பேரில் சில உரிமங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவர்கள் கேட்ட காலக்கெடுவை கொடுக்கவில்லை கிரண்பேடி எம்ஏஆர் தொடர்ந்து எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் அவருடைய அதிகாரம் எதுவும் இல்லாமல் நேரடியாக தலையிட்டு அந்த அதிகாரிகளுக்கு தொல்லை கொடுத்து வருகிறார் நாளை வேறு ஒருவரின் கருத்தை காண்போம் வாழ்க ஜனநாயகத்தில் இனி புதுவையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விளைவிபரம் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை விவரம் புதுவையில் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை விவரம் வழங்குபவர்கள் முத்து கோல்ட் ஹவுஸ் பாண்டிச்சேரி தங்கம் ஒரு கிராம் நான்காயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை விவரம் வெள்ளி பத்து கிராம் நானூற்றி அறுபத்தி ஒரு ரூபாய் மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் இது நம்ம ஒரு சேனல் வணக்கம் முக்கிய செய்திகள் இரு மாநில ஆட்சியர்கள் புதுவை எல்லைப் பகுதியில் ஆய்வு மருத்துவம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைக்கு வருபவர்களை மட்டுமே அனுமதிக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவு ஊரடங்கால் மகாராஷ்டிராவில் சிக்கி தவித்த இருபத்தி நான்கு பேர் புதுவை வருகை உரிய பரிசோதனை செய்து வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் உப்பளம் தொகுதி பயனாளிகளுக்கு துவரம் பருப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் துவக்கி வைத்தார் புதுச்சேரியில் தற்போது மூன்று இத்துடன் ஏஎம்என் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம்